அல்பேனியா ஜிடிபி செவன்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஜமைக்கா ஜிடிபி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஜிம்பாபே ஜிடிபி ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான் ஜிடிபி நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இந்த மாதிரி நேபாள் ஜாம்பியா சைப்ரஸ் ஐஸ்லாண்ட் ஜார்ஜியா போன்ற கிட்டத்தட்ட இருபது நாடுகளை சொல்லலாம் இந்த எல்லா நாடுகளோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை விட அதிகம் அதானி குழுமத்தின் தலைவர் கௌதம் அதானியோட தனி நபர் நிகர சொத்து மதிப்பு நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஏழு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் கௌதம் அதானி சேவ் பர்சன் ஆஃப் அதானி குரூப் பர்சனல் நெட்ஒர்க் ஹண்ட்ரட் அண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ நிகழ்கால விஷயங்கள் தான் இது வேற எங்கும் இல்லை இந்த பூமியில் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் கடந்த காலத்தில் நடந்து முடிஞ்ச சம்பவங்கள் இல்லை இல்லைனா எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறத பற்றி சொல்லலை இது எல்லாமே இந்த நிகழ்காலத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் நாம் இப்போ இங்கே தான் வர்றோம் ஒரு நல்ல கல்லூரியில் சேர்ந்து நல்ல பட்டப்படிப்பை படித்து முடிச்சுட்டு கையில் ஏதாவது ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு ஏதாவது ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு மாதமும் கொஞ்சம் கூட பணம் சேமிக்க முடியாமல் தவிச்சுட்டு அடுத்த மாத சம்பளத்துக்காக காத்துட்ருக்கலாம் தினமும் நிறைய வெவ்வேறு செலவுகள் அதிகரிச்சுட்டு வர்ற காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் நான் இப்போ இருக்கிற வேலையை மாற்றணும் போல தோணுது ஏன்னா இப்போ நான் வேலை செய்கிற அந்த கம்பெனி ரொம்ப குறைஞ்ச சம்பளத்தை தான் தராங்க மாதம் மாதம் கிரெடிட் கார்டு பில்லு கட்டணும் இஎம்ஐ கட்டணும் வாடகை பே பண்ணணும் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நிறைய எதிர்பார்ப்புகளோட உங்களோட படிப்பை படிச்சுட்ருக்கலாம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு டிகிரி படித்து முடித்தா அது நிறைய பணம் சம்பாதிக்க உதவும்னு உங்களுக்குன்னு பர்சனல் சேவிங்ஸ் கூட இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் எல்லாத்தையும் தியாகம் செஞ்சு அது அவங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் வாங்கி போடுறதா இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு பிடிச்ச உணவு வாங்கி சாப்பிட்றதா இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்குறதோ இல்லை உங்களுக்கு நல்ல ஷூஸ் செப்பல்னு வாங்கிக்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே பணக்காரர்களாகவும் செல்வந்தர்களாகவும் மாறுறது அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மாணவனோட கனவுகளுக்கெல்லாம் கனவு பெருங்கனவு இவங்க எப்படி செஞ்சாங்க இந்த கோடீஸ்வரர்களையும் பில்லினர்களையும் பார்க்குறப்போ இந்த கேள்வி உங்களுக்கு நீங்களே திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கோங்க குறிப்பா ரொம்ப இளம் வயசுல நிறைய சம்பாதிச்சவங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு கோபம் வருது தானே உங்களோட விதியை அதிர்ஷ்டத்தை நினைச்சா உங்களுக்கே வெறுப்பா இருக்கா இல்லையா அவங்களாம் எவ்வளோ அதிர்ஷ்டசாலிங்கன்னு சொல்கிறது மூலமா அவங்க எல்லாம் பொறுக்கணும் பணம் தான் எல்லாம் கிடையாது பெரிய பங்களாவில் நீச்சல் குளத்தோட ஒரு வீட்டில் வாழணும்னு நினைக்கிற உங்கள் கனவு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு காரை ஓட்டணும் உலகம் முழுக்க சுற்றி பார்க்கணும் பயணம் செய்யணும் அப்படிங்கிற உங்களோட கனவுகள் எல்லாமே வெறும் கனவாகவே இருந்துடும் வெறும் கனவுகள் ஆனால் நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறது தவறுன்னு நான் சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பணக்காரராக ஆகிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆழமான அறிவியல் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னால் இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அதை பயன்படுத்துறது மூலமாக யார் வேணும்னாலும் பணக்காரராக ஆகலாம் இனி உங்கள் கனவுகளை நீங்கள் கொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு நான் சொன்னால் அந்த பங்களா உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்யணுங்கிற கனவு அதை நீங்கள் நனவாக்கலாம் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறது பொய்யின்னு தோணலாம் ஆனால் இது எல்லாமே உண்மை இதை நான் இங்கே உறுதியாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவோட முடிவில் இதுவரை யாருமே உங்ககிட்ட சொல்லாத விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிய வரும் பாதை கண்டிப்பாக கடினம் தான் நிறைய போராட்டம் நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும் நம்மளோட பள்ளிகள் கல்லூரிகள் அதோட சமூகத்தால் கற்பிக்கப்பட்ட நம்பிக்கைகள் இப்படி நிறைய பழைய நம்பிக்கைகள் உடஞ்சி போகும் அது வலிக்கும் கூட உங்களில் பல பேர் இந்த பாதையோட முடிவை கூட ஒருபோதும் அடைய மாட்டீங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு முதல்லையே சொல்லிடுறேன் ஆனால் நீங்கள் இந்த பாதையோட இறுதி வர போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு உங்களால் எண்ணி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பணம் கிடைக்கும் நீங்கள் விரும்பும் எல்லாமே இந்த பாதையோட முடிவில் தான் ஒழிஞ்சிருக்கு நீங்கள் எந்த சுதந்திரத்துக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறீங்களோ அந்த பணத்தை பற்றி நீங்கள் இனிமேல் ஒருபோதும் சிந்திக்க வேண்டியதில்லை அதனால் நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்களா என் கூட இந்த பயணத்தில் நடக்க நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்களா நீங்கள் இன்னொன்று வீடியோவை பார்த்துட்ருக்கீங்களா சரி அப்போ வாங்க நேரத்தை வீணாக்கம தொடங்குவோம் பணத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம உழைக்கிறோமே அது இதுக்காக தானா கடின உழைப்பால் மட்டும்தான் அந்த பணத்தை சம்பாதிக்க முடியுமா இல்லை உண்மையான பணம் ஒருத்தவங்கக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு பரம்பரை பரம்பரையாக கைமாறுற விஷயம் மட்டும்தானா இதை தான் உண்மையிலேயே எல்லா பிரச்சனைக்கும் மூல காரணமா இல்லை இது எல்லாம் மாயையா ஒருத்தவங்க தன்னோட சக்திக்கு மேலே முயற்சி பண்ணக்கூடாதா பணம் சம்பாதிக்க நிறைய முயற்சி செய்யணும் நிறைய உழைக்கணும் சொல்கிறது சுலபம் ஆனால் அதை செய்யறது அதை விட ரொம்ப கஷ்டம் பணம் ஒன்றும் மரத்தில் காய்க்கிறது இல்லை நீங்கள
உண்மை என்னென்னா பணத்தை பற்றி நம்ம எந்த நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே நம்மளோட வளர்ப்பு குடும்பம் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நம்ம வளர்ற இந்த சமுதாயத்திலிருந்து வர்ற சிந்தனைகள் தான் நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு பண பிரச்சனை ஆரம்பத்திலிருந்தே இருந்துருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் ரொம்ப எளிதில் ஏற்றுப்பீங்க அதாவது பணம் மரத்தில் காய்க்காது பணத்துக்காக கடினமாக உழைக்கணும் ஒவ்வொருத்தங்களும் அவங்களோட தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செலவு செய்யணும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் மாதம் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கிறது ஒன்று சின்ன விஷயம் இல்லை அது இயலாத காரியம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரொம்ப எளிதாக நம்புவீங்க இப்ப நான் சொல்றத ரொம்ப கவனமா கேளுங்க ஏன்னா நம்ம இப்ப பணத்தை பார்க்கிற விதத்தை முற்று முழுசா மாத்த போறோம் உங்க வாழ்நாள் முழுக்க நீங்க பணத்தை பத்தி வச்சிருந்த எல்லா நம்பிக்கையும் உடைக்க போறோம் பணக்காரங்க செல்வந்தர்கள் இவங்க எல்லாமே ரொம்ப மோசமானவங்க பேராச பிடிச்சவங்க நம்பிக்கைக்கு உரியவங்க கிடையாது எல்லாத்தையும் சீரழிச்சவங்க ஊழல்வாதிகள் இப்படித்தான் பெரும்பாலான இந்திய படங்கள் தமிழ் திரைப்படங்கள் நமக்கு எப்போதும் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா கேள்வி என்னன்னா இந்த நம்பிக்கைய உங்க மனசுலயும் ஏத்துக்கிட்டீங்களா ஃபோப்ஸ் மேகசினோட சமீபத்திய அறிக்கையின்படி கோவிட் காலத்தில் உருவான புதிய கோடீஸ்வரர்களில் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு சதவிகிதம் பேர் சுயமாக உருவான கோடீஸ்வரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுது அதோட இந்த எண்ணிக்கை ஆண்டாண்டுக்கு அதிகரிச்சுட்டே போகுது வாரன் பஃபெட் மார்க் ஜுகபக் பில் கேட்ஸ் எலான் மஸ்க் ஜெஃப் பெசோஸ் இவங்க எல்லாரையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம நாட்டு கோடீஸ்வரர்களை மட்டும் பேசுவோம் சச்சின் பன்சால் சுயமாக உருவான கோடீஸ்வரர் அதாவது செல்ஃப் மேட் பில்லியனர் விஜயசேகர் சர்மா சுயமாக உருவான கோடீஸ்வரர் ஆச்சாரிய பாலகிருஷ்ணா சுயமா உருவான கோடீஸ்வரர் பைஜு ரவீந்திரன் சுயமா உருவான கோடீஸ்வரர் நிகில் காமத் சுயமா உருவான கோடீஸ்வரர் ரித்தேஷ் அகர்வால் சுயமா உருவான கோடீஸ்வரர் செல்ஃப் மேட் பில்லியனர் அப்படி என்ன நமக்கு தெரியாத விஷயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு உண்மை என்னன்னா உங்களோட நம்பிக்கைகள் எல்லாமே தவறானவை உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே தவறா கத்துக் கொடுத்த விஷயங்கள் தான் அதாவது பணம் சம்பளத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சிறு வயசுல இருந்தே உங்களுக்கு கத்துக் கொடுத்த விஷயங்கள் இதுதான் அதனாலதான் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பள்ளி கல்லூரி நம்மளோட கல்வி முறையில இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிற வாழ்க்கையோட ஒரே நோக்கமா இருக்கு இப்ப அதுல என்ன தவறு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்கிறீங்களா நீங்க இந்த வீடியோவை பாக்குறீங்கன்னா நீங்க நிறைய பணம் சம்பாதிக்க விரும்புறீங்கன்னு நான் நம்புறேன் அதுவும் எவ்வளவு சீக்கிரம் சம்பாதிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைப்பீங்க முடிஞ்சவரை விரைவா பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைப்பீங்க இதுதான் உங்க இலக்கு அப்படின்னா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு எப்பவுமே உதவாது நம்ம எல்லாருக்குமே பொதுவான சமமான ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு வளம் இருக்கு அது எப்படிப்பட்ட வளம்னா ரொம்பவே விலை மதிப்பற்ற ஒரு வளம் மிகவும் தேவையான ஒரு வளம் ஒரு முறை நம்ம விட்டு போயிடுச்சுன்னா அதை திரும்ப எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு எந்த ஒரு வழியும் இல்லாத ஒரு வரம் அது அந்த வளம் தான் நேரம் டைம் ஒரு நிலையான வேலைக்கு நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கிறீங்களோ அதே அளவு பணத்தை தான் நீங்க சம்பாதிப்பீங்க பகுதி நேரம் அதாவது பார்ட் டைம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்ட் டைம்க்கான பணம் கிடைக்கும் ஃபுல் டைம் வேலை செஞ்சீங்கன்னா ஃபுல் டைம்க்கான பணம் கிடைக்கும் ஓவர் டைம் செஞ்சால் ஓவர் டைம்க்கான சம்பளம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் திஸ் சிம்பிளி மீன்ஸ் தட் த அமௌண்ட் ஆஃப் மனி யூ ஏர்ன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் யூ புட் இன் டு த ஜாப் இதோட பொருள் என்னென்னா நீங்கள் சம்பாதிக்கிற பணத்தோட அளவு நீங்கள் உங்கள் வேலைக்காக ஒதுக்கிற நேரத்தோட நேரடி விகிதாச்சாரமாகும் இந்த ஈக்குவேஷன் படி பார்த்தா நீங்கள் மாதம் முப்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா ஒரு கோடி சம்பாதிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஏறக்குறைய இருபத்தெட்டு ஆண்டுகள் ஆகும் இதுலேயும் இந்த இருபத்தெட்டு வருடங்களில் வீட்டு செலவுகள் மற்றும் வரி அது இதுன்னு எதையும் சேர்க்கல கூடவே இன்னொரு விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதிகரிச்சுட்டு வர்ற பண வீக்கத்தால் இந்த ஒரு கோடியோட மதிப்பு இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு இருக்கிற அதே மதிப்போடு இருக்காது ஆக மாத வருமானம் முப்பதாயிரம் இல்லைனா ஐம்பதாயிரம்னு கணக்கு போட்டால் நீங்கள் உங்களோட வயசான காலத்தில் தான் கோடீஸ்வரராக ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை உங்களோட மிகவும் மதிப்பு மிக்க ப்ரீஷியஸான ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஆதாரம் அதாவது நேரம் உங்க கையை விட்டு நழுவி இருக்கும் ஏன்னா நீங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காகவே அந்த நேரத்தை எல்லாம் செலவிட்டு இருப்பீங்க அந்த நேரத்துல இருக்கிற பணம் கூட அவ்வளவு ஒண்ணும் பெருசா தெரியாது உங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பேர் மிக இளம் வயதிலேயே சுயமா கோடீஸ்வரர்களாக சுயமான பில்லியனர்களாக மாறுவது எப்படி அப்படின்னு மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு கேட்டுக்கோங்க அவங்க கிட்ட மட்டும் அப்படின்னு வித்தியாசமான விஷயம் இருக்கு உண்மை என்னன்னா அவங்களோட ஈக்குவேஷன் உங்க ஈக்குவேஷன்ல இருந்து முழுக்க முழுக்க வேற மாதிரியானது அவங்க பணத்தை பத்தின புரிதலை வேற மாதிரி வச்சிருக்காங்க அவங்களோட அந்த புரிதல் இப்ப வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்ப நான் சொல்றத ரொம்ப கவனமா கேளுங்க பணத்துக்கு பின்னாடி ஓடுறத நிறுத்துங்க இன்னைக்கு இருக்கிற கேபிட்டலிஸ்ட் சொசைட்டி அதாவது முத
சினிமா நடிகர்களுக்கு எப்போ நிறைய வருமானம் கிடைக்கும்னா அந்தந்த படங்களுக்கு மார்க்கெட் இருக்கிற வரைக்கும் தான் தமிழ் சினிமா துறைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ் சினிமா துறையில் அந்த நடிகருக்கு டிமாண்ட் இருக்கணும் அவரோட நடிப்பு மக்கள் கூட கனெக்ட் ஆகணும் ரசிகர்களோட உணர்வை பிரதிபலிக்கணும் மக்கள் முதல்ல இந்த வேல்யூ அதாவது மதிப்பை பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பணம் கொடுத்து டிக்கெட் எடுக்கணும்னு நினப்பாங்க அதுக்கான பணத்தை செலவழிக்க விரும்புவாங்க அவங்க அதுக்கான பணத்தை செலவழித்தா மட்டும்தான் நடிகர்கள் நல்ல பணம் சம்பாதிக்க முடியும் இப்போ சொன்ன இந்த எல்லா விஷயமும் மக்கள் அதிகம் பணம் சம்பாதிக்கும் ஒவ்வொரு துறைக்கும் பொருந்தும் அது கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் கால்பந்தாக இருக்கட்டும் வேறு எந்த துறையாகவும் இருக்கட்டும் அதோட கிரிக்கெட் துறைக்கு இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த துறையில் முதலிடத்தில் உள்ளவங்களை பற்றி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த துறையில் டாப்பில் இருக்கிறவங்கள பற்றி கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் அவங்க எவ்வளோ பணம் சம்பாதிப்பாங்க நீங்கள் எவ்வளவு கடினமாக உழைக்கிறீங்க நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் வேலை செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறது உண்மையில் ஒரு பொருட்டே இல்லை ஒரு துப்புரவு தொழிலாளி மிகவும் கடினமாக உழைச்சி உழைச்சி முழு கட்டடத்தின் சுத்தம் செய்கிறாரு அவர் சோர்வடைகிற வரைக்கும் வேலை செய்கிறாரு இல்லைனா ஒரு தொழிலாளி தனது சொந்த உடலில் அதிக சுமைகளை சுமந்து உழைக்கிறாரு ஆனால் அவர் எப்போவுமே ஒரு சர்ஜனை விடவோ இல்லை ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டை விடவோ ஒரு நாள் முழுக்க கேபினில் உட்காந்து வேலை செய்கிற இவங்களை விட குறைவாக தான் சம்பாதிக்கிறார் ஒரு நாள் முழுக்க வேலை செஞ்சாலும் அவர் எப்போவுமே அவங்களோட குறைவாகவே சம்பாதிக்கிறாரு ஏன் அப்படி ஏன்னா மார்க்கெட்டோட கணக்குப்படி ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் கூடவோ இல்லை ஒரு அக்கௌண்டன்ட் கூடவோ ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது துப்புரவு தொழில் செய்கிற தொழிலாளியோட மதிப்பு ரொம்ப குறைவு இதை சொல்ல நான் சந்தோஷப்படலை ஆனால் கசப்பான உண்மை என்னென்னா துப்புரவு வேலை செய்கிறவங்க வாட்ச்மேன் வேலை செய்கிறவங்க இவங்களெல்லாம் ரொம்ப எளிதில் இன்னொருத்தவங்களை கொண்டு மாற்றிட முடியும் அதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணிட முடியும் அவங்களோட வேலை கற்றுக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை அதனால் யாரும் எப்போ வேணும்னாலும் அவங்கள மாற்றிடலாம் அவங்கக்கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட திறமைன்னு எதுவுமே இல்லை அதனால தான் ஒரு சர்ஜனை விட சந்தை அவங்களுக்கு அதிக பணம் கொடுக்காது ஒரு மருத்துவர் பல பேரோட உயிரை காப்பாற்ற முடியும் ஒரு சர்ஜன் ஒரு துறையில் நிபுணராக ஆகிறதுக்கு தன்னோட முழு வாழ்க்கையும் அதில் செலவழிக்கிறாரு அர்ப்பணிக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே குறுகிய காலத்தில் பணக்காரர் ஆகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான ஈக்குவேஷன் இல்லை அப்படின்னு அப்படின்னா நம்மளோட மதிப்பை வேல்யூவை அதிகரிக்கிறது எப்படி அம்பானி அதானி நாராயணமூர்த்தி ரிதேஷ் அகர்வால் விஜயசேகர் சர்மா எலான் மஸ்க் ஜெஃப் பெசோஸ் போன்ற பெரிய மனிதர்கள்கிட்ட அப்படி என்ன இருக்குது நீங்களும் உண்மையிலேயே அவங்க செய்யறத செய்ய விரும்புனீங்கன்னா இதோட முதல் ஸ்டெப் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப எளிமையானது அதாவது உங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுங்க இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையை தீர்த்து தான் பணம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற உண்மையை அவங்களால உணர முடியும் நீங்கள் எவ்வளோ பிரச்சனைக்கு தீர்வு தர்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் பெரிய பிரச்சனைனா அதிக பணம் லட்சக்கணக்கில் பிரச்சனைனா லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க முடியும் கோடிக்கணக்கில் பிரச்சனை தீர்க்கிறீங்கன்னா அவங்களால் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்க முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓலா உபேர்லாம் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு தீர்வு தந்தாங்களா ஓயோ ரூம்ஸ் மக்களோட ஏதாவது சிக்கலுக்கு தீர்வு தந்தாங்களா அமேசான் மக்களோட ஏதாவது பிரச்சனைக்கு தீர்வு தந்தாங்களான்னா எஸ் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்றுன்னு கடைகளில் அலைஞ்சு பொருட்களை வாங்கியிருந்த தொல்லை கூட்ட நெரிசலில் ஷாப்பிங் டெலிவரிக்கு வாரக்கணக்கில் காத்திருக்கிற பிரச்சனை குறைஞ்ச வழியில் பொருட்களை கிடைக்க செய்கிறது இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்போது இந்த நிறுவனங்களை பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் இவங்க ஏதாவது மக்களோட பிரச்சனையோ இல்லை சிக்கலையோ தீக்கிறாங்களா அது டெஸ்லாவாக இருக்கட்டும் ஸ்பேஸ் எக்ஸாக இருக்கட்டும் கூகுள் யூடியூப் ஜூம் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ தே ஆர் ஆல் சால்விங் பிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அதனால் இதுவரை நீங்கள் பணத்துக்கு பின்னாடி ஓடிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் முற்றிலும் தவறான வழியில் போயிட்டுருக்கீங்க இது கிட்டத்தட்ட முரண்பாடான விஷயமாக தோணும் ஆனால் உண்மையிலேயே பணத்தை விரும்பினா நீங்கள் பணத்தை பற்றி நினைக்கிறத நிறுத்தணும் நீங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு பின்னாடி ஓடுங்க பிரச்சனைகளை பற்றி சிந்திக்க தொடங்குங்க அப்புறம் அதை விட மிகப்பெரிய விஷயம் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் சிறந்த தீர்வுகளை கொண்டு வர்றது நீங்கள் ஒரு நல்ல தீர்வு கண்டு அறிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதை சுற்றி அதிக லாபகரமான வணிகத்தை உருவாக்க முடியும் ஓகே நம்ம செய்ய வேண்டியது இவ்வளோ தானா பிரச்சனைகளை தீக்கணும் தீர்த்தா பணம் வருமா அப்போ நான் பணக்காரராக ஆகணும்னா நான் இன்னொரு இன்ஃபோசிஸை உருவாக்கணுமா நான் ஜொமேட்டோ அதானி போர்ட்ஸ் இல்லை ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று உருவாக்கணுமா இது பெரிய காமெடின்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் பற்றி எதுவும் தெரியாது கோடிங் தெரியாது வேறு எதுவும் பெருசாக செய்கிறதுக்கு என்கிட்ட பெரிய முதலீடு இல்லை என்கிட்ட கொஞ்சம் நிறுத்துங்க வீடியோட தொடக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி திரும்பவும் பழைய பேட்டர்ன்ஸ்க்கே போகிறீங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற சந்தையை கவனமாக பாருங்கள் உங்களோட தொழிலை நீங்கள் சார்ந்திருக்கிற துறையை ரொம்
வேண்டாம் இது ஒரு ஸ்கேலபிள் பிஸ்னஸ் கிடையாது உணவுங்களுக்கு வர்ற வாடிக்கையாளர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வர்ற கஸ்டமர் பேஸ் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கிற அந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க மட்டும்தான் உங்களோட வாடிக்கையாளர்களாக மாறுவாங்க ஆனால் ஃப்ரான்ச்சைஸி மாடல் பிஸ்னஸ் யோசனை எப்படி இருக்கும் எஸ் இது நிச்சயமாக ஒரு ஸ்கேலபிள் பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரை எதுவும் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வாக உருவாக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு மென்பொருள் அதாவது சாஃப்ட்வேரை உருவாக்குனீங்கன்னா இப்போது இதுக்கு எந்த ஒரு உற்பத்தி செலவும் இல்லை ஷிப்பிங் பண்ணுற டென்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் விரும்புகிற அளவுக்கு இதை ஆன்லைனில் ஸ்கேல் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் வெரி மச் ஸ்கேலபிள் நீங்கள் இந்த ஸ்கேலபிலிட்டி ஈக்குவேஷனை எந்த ஒரு வேலைக்கு போனாலும் உங்களால் அளவிட முடியாது ஆனால் நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் கொடுக்குற உங்கள் தீர்வு உங்கள் நேரத்தையும் சேர்த்து கன்சியூம் பண்ணுதா ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கித்தார் பயிற்சியாளர்னு வச்சுப்போம் ஒரு மணி நேரம் கித்தார் பயிற்சிக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் வாழ்த்துகள் நீங்களும் உங்களை ஒரு வேலையில் தான் கட்டி போட்டிருக்கீங்க இது ஒரு வியாபாரம்னு நீங்கள் நம்புறீங்க உங்களுக்கு அப்படி ஒரு உணர்வு இருக்கும் ஆனால் இங்கே திரும்பவும் த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் யூ புட் இன் உங்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானம் திரும்பவும் நீங்கள் செலவு செய்கிற நேரத்துக்கு இணையாகவே கட்டுப்படுத்தப்படுது இதுவே நீங்கள் ஒரு ஆன்லைன் கித்தார் வகுப்பை ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்காக நீங்கள் ஒரு முறை தான் முயற்சி செய்து ஒவ்வொன்றா ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் யாரும் எப்போ வேணும்னாலும் அதை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த பிஸ்னஸோட ஸ்கேலபிலிட்டி அளவு கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் அவுட்சோர்ஸ் செய்யக்கூடிய ஏதாவது இருந்தால் அதை நீங்களே செய்கிறதுக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர் வச்சு அந்த வேலையை செய்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாக சரியாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது சரின்னு பட்டுச்சுன்னா அதை செய்யுங்க எல்லா வேலையையும் பொறுப்பையும் தன்னோட தோளில் மட்டுமே சுமந்துட்டுருக்கிற பழக்கம் இருக்குது இல்லையா பிஸ்னஸில் இது ரொம்ப ஒரு மோசமான பழக்கம் இந்த வேலையை உங்களால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் இந்த வேலையை செய்கிறதுல நீங்கள் தான் சிறந்த ஆளுநர்னு நீங்கள் நினைக்கிற வரைக்கும் அந்த வேலையை செய்கிறதுல உங்களை விட வேறு யாராவது சிறந்தவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வேறு யாராவது வேலை கொடுத்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வை உருவாக்கினதுக்கு அப்புறம் இப்போ உங்களோட அந்த தீர்வு சந்தையோட ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்களோட கடமை அதோட இது எல்லாத்தையும் உங்க ஒரு ஆளால தனியா செய்ய முடியாது கூடிய சீக்கிரமே உங்களுக்கான ஒரு குழுவை உருவாக்க தொடங்குங்க அடுத்து அவங்களுக்கான பொறுப்பு கொடுக்க தொடங்குங்க ஒரு தடவை உங்க பிஸ்னஸ் லாபகரமா இயங்க தொடங்கிடுச்சுன்னா சீரான இயக்கத்தோட சரியான கட்டமைப்போட சரியான பாதையில லாபகரமா இயங்க தொடங்கிடுச்சுன்னா வார்த்தைகள் இப்போ எதுக்கான நேரம்னா உங்க கடின உழைப்பின் பலனை அனுபவிக்கிற நேரம் தான் இது இங்கே இப்போ உங்கள் முன்னாடி ரெண்டு சாய்ஸஸ் இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் உங்கள் வியாபாரத்தை நடத்தி அதை வளர்த்து லாபத்தை அனுபவிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸை நல்ல மதிப்பீட்டில் விற்கவும் செய்யலாம் திஸ் இஸ் ஹவு அக்யூசேஷன் இஸ் டன் அதாவது பிஸ்னஸை கையகப்படுத்துதல் இப்படி தான் நடக்குது இப்படி தான் ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு பில்லியன் டாலருக்கும் வாட்ஸ்அப்பை பத்தொம்பது பில்லியன் டாலருக்கும் அக்வர் பண்ணாங்க அதாவது அந்தந்த பிஸ்னஸ்களை வாங்கினாங்க பேபாலில் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் டாலருக்கு இபிஐ கையகப்படுத்தினாங்க அதாவது அக்யூசேஷன் பண்ணாங்க இதில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் டாலர்ஸ் எலான் மாஸ்கோட பங்குக்கு நேரடியாக போச்சு இதுதான் நீங்கள் உருவாக்குற உண்மையான செல்வம் உங்கள் பல வருட கடின உழைப்பு இங்கே அதுக்கான பணத்தை தர தொடங்குது நீங்கள் உங்கள் வணிகத்தை பிஸ்னஸை தொடர்ந்து நடத்துகிற ஆப்ஷனையும் தேர்வு செய்யலாம் இதுக்கு தகுதியான நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் உருவாக்கி உங்கள் பிஸ்னஸை ரொம்ப நீங்கள் நேசிக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் இன்னும் அதிக மதிப்பு மிக்கதாக மாற்ற விரும்பலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதிக மதிப்பீட்டில் உங்கள் பிஸ்னஸை விற்கிறதுக்கு திட்டமிட்டு இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் முழு வணிகத்தையும் ஆட்டோ பைலட் மோடில் நடத்தினீங்கன்னா மேற்கொண்டு அது உங்களுக்கு பேசிவ் இன்கம்க்கான ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆதாரமாக உங்கள் பிஸ்னஸ் மாறும் இறுதியாக பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒன்று சாதிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் மக்களிடையே தீர்வு காணப்படாத இருந்த ஒரு சிக்கல தீர்த்திருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷனை மார்க்கெட்டில் கொடுத்துருக்கீங்க சந்தை மார்க்கெட் அதற்கான வெகுமதியை உங்களுக்கு திருப்பி அளிக்கும் இப்போ உங்ககிட்ட எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது இந்த கடின உழைப்பு எல்லாம் எதுக்காக இவ்வளவு கடின உழைப்பு எல்லாம் வெறும் பணத்துக்காக இல்லை நம்ம இது எல்லாருமே கேட்டிருப்போம் மணி இஸ் ஜஸ்ட் எ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் பணம் என்பது வெறும் காகிதம்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மைதான் அது தெரியல தெரிகிற ஒரு நம்பர் தானே தவிர வேற எதுவும் இல்லை பணத்தோட மதிப்பை நாம் நம்புற வரைக்கும் தான் பணத்துக்கு மதிப்பு இருக்கும் இந்த முழு வீடியோவோட மிக முக்கியமான பாடம் எப்படி பணம்
வேலைக்கு போகிறது திரும்ப வீட்டுக்கு வர்றது டிவி பார்க்கறது தூங்கிறது மறுநாள் எழுந்திருக்கிறதுமே திரும்பவும் மறுநாள் எல்லாமே ரிப்பீட் நீங்கள் உங்களோட ரிட்டைர்மெண்ட் வரைக்கும் இதே தான் தினமும் திரும்ப திரும்ப பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்படியும் இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வாழ்க்கையை உங்களோட யதார்த்தமான வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கலாம் அதனால் இப்போ நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக கூட இருக்கலாம் இல்லைன்னா இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் அந்த பாதையை பின்பற்றது தவிர வேறு உங்களுக்கு வழி இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த வீடியோ உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்கும் மகிழ்வித்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் அது நிச்சயமாக உங்கள் பார்வையில் ஒரு சின்ன மாற்றத்தையாவது கொண்டு வந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் அதே சமயம் இந்த வீடியோவில் அங்கங்கே சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்ட சிலர் இருப்பாங்க உண்மையில் அவங்க எல்லாத்தையும் மாற்ற விரும்புகிற நபர்களாக தான் இருப்பாங்க அவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை உருவாக்க விரும்புகிறாங்கன்னா அந்த வாழ்க்கையில் அவங்க ஒருபோதும் பணத்தை பற்றி சிந்திக்கவே வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கையை உருவாக்க விரும்புகிறவங்க அதனால் மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுற்ற பணத்துக்கு பின்னாடி ஓடுறதை நிறுத்துங்க வெறும் பிரச்சனைக்கு பின்னால் ஓடி அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை காணுங்க உங்கள் கனவுகள் எல்லாத்துக்கும் திறவுகளாக இருக்கிற வழி இதுதான் சாவி இதுதான் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு சுதந்திரம் வேணும்னா அதாவது பணத்தை பற்றின பதற்றம் இல்லாத சுதந்திரத்தை நீங்கள் உண்மையிலேயே விரும்பினா பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றத உங்கள் வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய குறிக்கோளாக ஆக்கிக்கோங்க ஒரு அர்த்தமுள்ள குறிக்கோள் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கணிசமான ஒன்றுக்கான அர்த்தமுள்ள போராட்டம் இந்த பாதையின் முடிவை அடைஞ்ச பிறகு நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் திருப்தி அடைங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியாது இதற்கான பதில உங்களுக்கு நீங்கள் மட்டுமே சொல்லிக்க முடியும் ஆனால் உங்கள் போராட்டம் அர்த்தமுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த போராட்டத்திற்கு ஒரு அர்த்தம் இருந்துச்சுன்னா அது இந்த உலகத்தையே மாத்திர திறன் கொண்டதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த போராட்டத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்க வேணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் நிச்சயமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த போராட்டத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக தொடரவும் வேணும்